ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பீப்புள்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ராகி பக்கோடா அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் இது கூட வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ராகி மாவு வந்து ஒரு கப்னால் நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகா இஞ்சி மிளகாத்தூள் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் நம்ம ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்குறோம் இதை வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் முக்கால் கப் ராகி மாவு அதாவது இது வந்து நம்ம உப்பு போட்டு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் தண்ணி விடும் இதை நம்ம எவ்வளோ தேவையோ நம்ம அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் பொட்டுக்கடலை அதாவது உடச்ச கடலை இதை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை எடுத்துருக்குறோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கையிலேயே நல்லா உடச்சி விட்டுக்கலாம் உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் இது கூட நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது கூடயே இருக்க நல்லா உடச்சி விட்டுட்டோம் மிளகாத்தூள் உப்பு இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே நிறையா தண்ணி விடும் பச்சை மிளகா இஞ்சி அரிசி மாவு நல்லா முருகலாக வர்றதுக்காக அரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அரிசி மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இஞ்சி வந்து என்னென்னா அந்த ராகி பக்கோடாவுக்கு வந்து செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெவியாக இருக்காது அதனால் நம்ம இஞ்சியும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாயும் போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ராகி பக்கோடாவுக்கு இப்போ பொட்டுக்கடலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம ராகி மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒட்டுக்காக நம்ம அவ்வளோ மாவையும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அரிசி மாவு போட்டதுனால என்ன ஆகும்னா தண்ணி ஃபுல்லாக இழுத்துக்கும் அதனால் இதுக்கு நம்ம ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது அரிசி மாவு எல்லா தண்ணியும் இழுத்துக்குச்சு நம்ம இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதாவது கொஞ்சம் லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ கரெக்டான பதத்துக்கு பசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதாவது உங்களுக்கு பதம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போடுற மாதிரி வரும் அதாவது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லை ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லை அந்த மாதிரி பசைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து இவ்வளோ மீதி ஆகிடுக்கு அதாவது நம்ம முக்கால் கப்பு மாவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மீதி ஆகிருக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வேண்டாம் இப்போ எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பொன்னிறமா அப்படிங்கிறது தெரியாது பொட்டுக்கடலை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறமா மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதாவது நல்லா நுற வந்து அடங்கிடுச்சுன்னா இந்த ராகி வந்து வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நுற வந்து அடங்கிடுச்சு அதை வெந்துடுச்சு படிச்சுக்கலாம் சுவையான ராகி பக்கோடா ரெடி நான் ராகி பக்கோடா எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாய் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறைக்காம எங்கள